நினைக்கு செய்ய போகிறது கம்பு தோசை கம்பு வந்து ஒரு கப் எடுத்துனா இட்லி அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கணும் பச்சரிசி வந்து ஒரு கா கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம் அது வந்து என்னென்னா கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக நான் வந்து பச்சரிசி எடுத்திருக்கேன் இது கூட ஒரே ஒரு கைப்பிடியில் பாதி இருந்தால் போது உளுந்து கடலைப்பருப்பு வந்து போடுறது எதுக்குன்னா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக நான் எடுத்திருக்கேன் வரமிளகாய் வந்து காரத்துக்கு இதை வந்து என்னென்னா நல்லா ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து நல்லா ஊற வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஆட்டிட்டு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து வெளியில் வச்சுருங்க நல்லா பிடிச்சிடும் அதாவது சம்மர் டைம் வின்டர் அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க நல்லா பிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்ற போகிறோம் இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது கம்பு தோசை கம்பு தோசைக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா கம்பு வந்து ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து என்னென்னா இட்லி அரிசி இது ஒரு கப் ரெண்டும் வந்து நம்ம ஈக்குவலாக தான் எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து தோசை வந்து நல்லா வரும் க அதாவது உளுந்து வந்து என்னென்னா நம்ம ஒரு கை எடுக்கிறோம்னா அதில் பாதி மட்டும் போட்டால் போதும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சரிசி வந்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா ஒரு கை நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு இந்த அளவுக்கு எடுத்தால் போதும் இந்த மா அதாவது ஒரு கப் கம்பு ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து பச்சரிசி வந்து ஒரே ஒரு கை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் உளுந்தும் பச்சரிசி ஒரு கை எடுத்துக்கோங்க கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் வந்து நம்ம தேவைனா ஆனியன் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா வேண்டியதில்லை இதை வந்து நான் கார கம்பு தோசை தான் பண்ணுறேன் அதனால் அஞ்சு வரமிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து நல்லா ஊற வச்சு மிக்சிலேயோ கிரைண்டர்லேயோ அரைச்சிக்கணும் இந்த மிளகாய் மட்டும் என்னென்னா தண்ணி கொடியே நம்ம வந்து ஊற வச்சிடணும் அப்போ தான் வந்து என்னென்னா நல்லா அறப்படும் அதனால் நான் வந்து இது என்னென்னா தண்ணிலேயே ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பறிக்க போகிறோம் மினிமம் வந்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த கம்பு அரிசி எல்லாமே ஊறணும் அதுக்கப்புறம் மாவு வந்து புளித்து தான் நம்ம வந்து தோசை சுட போகிறோம் புளிக்கிறது வந்து டைம் என்னென்னா சம்மர் டைம்னால் நீங்கள் டூ ஹவர்ஸ் வெளியில் வச்சிங்கனாலும் புளிச்சிரும் அதாவது வின்டர் டைம்னால் மினிமம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்னென்னா நான் ரெடி பண்ணிவிட்டு மாவு ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அடுத்த நாள் தான் நம்ம சுட போகிறோம் நைட்டு வந்து நீங்கள் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க அரைச்சி வச்சுருங்க அடுத்த நாள் தான் நம்ம சுட போகிறோம் நான் வந்து கம்பு தோசை ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுட்டு இதை அரைச்சி திருப்பியும் வந்து நான் டூ ஹவர்ஸ் மட்டும்தான் புளிக்க வச்சுருக்கேன் நல்லா புளிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து உப்பு போடாமையே புளிச்சிருக்கு அதனால் நம்ம வந்து எப்போ நம்ம சுடுறோமோ அப்போ நம்ம உப்பு போட்டால் போதும் இதை வந்து நம்ம பிளெயின் கம்பாகவும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் தேவையான அளவு நான் உப்பு போடுறேன் பச்சரிசி வந்து என்னென்னா அந்த கிறிஸ்பிக்காக நம்ம போட்டிருக்கிறோம் அப்போ தான் வந்து தோசை வந்து நல்லா வருங்கிறதுனால இப்போ கல் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இது வந்து பிளேன் தோசை ஃபஸ்ட்டு தோசை மட்டும் எப்போவுமே கொஞ்சம் ஜாஸ்தி நம்ம ஊற்றிக்கலாம் இப்போ தோசை நல்லா வெந்துருச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க கம்பு வந்து என்னென்னா நல்லா வேகணும் வேக்கலைன்னா வந்து டைஜஷன் ரொம்ப லேட் ஆகும் அதனால் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா கிறிஸ்பியாக வருது இது காரணம் என்னென்னா நம்ம பச்சரிசி போட்டதுனால இந்த மாதிரி வருது இப்போ சிம்மில் வச்சுக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு இது வந்து இன்னும் ஆனியன் போடாத தோசை இப்போ நம்ம அடுத்த தோசை ஆனியன் போட்டு செய்யலாம் இன்னதும் ஆனியன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஆனியன் போட்டுட்டு மெதுவாக தான் ஆக்சுவலாக வந்து நல்லா தோசை சுட முடியும் இதுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு சுட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வந்து தோசையாகவும் சுடலாம் நம்ம 
பனியாரமாகவும் எடுத்து சுடலாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வெந்திரிச்சான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் வேகணும் அப்படி போட்டுக்கலாம் இந்த கம்பு தோசை எப்படி செஞ்சேங்கிறது பார்த்தீங்க இது கம்பில் வந்து என்னென்னா நிறைய ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்குது இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிக்கடி நம்ம கொடுக்கணும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்